各位喜爱棒球的观众朋友，大家早安！欢迎跟随中华民国听障棒垒球协会的脸书以及 HOP Sports 的网络直播平台，来到台北市天母棒球场，欣赏到第一届世界杯听障棒球锦标赛赛事转播的进行。赛事今天二月二十七号进行到第四天的赛程。那今天的三场对战哦，分别有这个美洲球队跟亚洲球队，也就是第一场比赛，美国对墨西哥，以及稍后会带来韩日，以及下午场的中华队地主队的一个初赛。那今天这场比赛在现场，天幕今天跟昨天比起来的话，温度差不多，不过有一点点的小雨。那温度比较低的情况底下、哦，各队在热身也都需要做的比较充分，同时也要注意场上避免受伤这样的问题。大家好，我是今天的主播陈世正。那今天一样在画面的左下角有我们的一个手语老师。那感谢我们手语老师这几天哦，不断在赛事当中协助帮忙。那这一场比赛，今天在墨西哥跟美国的一个对战的话。也是两队在这次比赛的第一次交手。那前面的比赛所呈现的、哦、美国队展现了比较好的一个攻击上面的一个力道。那墨西哥队在前面几天连续遇到亚洲的球队来说的话，啊，都有一些上垒的机会。不过在公司的串联上哦，比较辛苦一点。那看看今天这场比赛还是由墨西哥队先攻，他们所安排的一个先发打序，今天稍微有作为调。第一棒 Higareda， 第二棒 Garcia， 第三棒 Madueno， 第四棒 Placante， 第五棒 Vades， 第六棒 Valadoli， 第七棒是 Acala， 第九、第八棒是 Gutierrez， 第九棒是 Hernandez。<笑>那美国队今天在先发投手的安排上是 Dickerson， 搭配的捕手是这几天连续辛苦蹲捕的 Greenstaff， 一垒手 Draspa， 二垒手 Anderson， 三垒手是 Bensman。游击手是昨天也担任先发游击，中间有来接替投球的 Silva Wing。三名外手由左至右分别是 Long、Gong 以及 s h e p a r d 那游击手美国队游击手昨天哦，在担任第二任投手的时候，哇，这个也很辛苦啊。第一天担任先发，然后昨天紧急登场投球，投到这个手指破皮还有流血的状况。不过昨天他退场之后，其实还留在场上来做守备哦。应该看起来这个呃血泡的问题，经过一些包扎之后，并没有太严重的影响。不过投球的部分可能没有办法再有像第一一场初赛的时候，第二天的赛程当中第一场初赛那么有压制力哦。这可能也是美国队的其他投手必须要去协助他来分摊的地方。那今天在现场有一些雨势的情况底下，其实天母棒球场这个人工草皮的球场打出去的球，有可能在哦，如果是一些强劲的内野滚地球或外野的平飞安打的时候，第一个弹跳完哦，接下来的这个第一个弹跳后的滚动速度会比较快。我想两队的教练应该都蛮有经验，会提醒呃选手在处理这类球的时候要特别注意。另外，现场就是除了雨势的话，今天在光线的明暗度方面也比昨天来的稍微暗一点点，所以在外野手来说的话，有一些飞球打出去之后，啊，可能雨势没有停的话，光线跟雨势双重的一个影响，也要特别注意啊。好，距上半比赛即将开始。国队投手 Anderson 第一球投出是一个偏高角度的坏球，啊，连续的两颗坏球。那这一天的比赛看到，像美国队来担任投手的选手上场之后，其实他们整个投球就是所谓这种挥臂式投球，看暗号到这个
哦，开始准备动作，基本上就非常的美式啊。恩德森面对墨西哥的开路先锋，现在球速来到一好三坏。看起来他一开赛的一个放球点哦，还是稍微早了一点点，几颗坏球都是明显偏外侧偏高。啊，稍微要调整一下，不过太刻意了，这个球压在太内角低的位置。墨西哥队开路先锋一开始就选到四坏球保送上垒。那这也是这几天墨西哥在比赛的时候所呈现的内容，就是他们或许会有一些安打，或借由仔细的选球上垒哦。但重点就是上垒之后的一个推进或者是串联哦，可能都没有办法啊执行的很连贯啊，这导致他们在上垒机会之后没有太多的一个分数进账，那打起来当然就比较辛苦一点哦。不管是要追分的时候，或者说比赛比较僵持的时候，前两天对上日本、韩国的比赛，其实比赛前半段哦，打的内容都还不错，但后面因为没有得分，逐渐被拉开。哦，这个时候来发动盗垒，不是传向二垒一个弹跳之后，进来补位的二游内野手并没有办法掌握到这颗球，所以一垒上的跑者这个时候积极的抢进是盗垒成功了。哇，这个球一个弹跳后，因为接球的野手也在比较垒包，还有跑者的后方，所以看起来球还是先打到了墨西哥的跑者身上。那在倒倒垒的同时 ，Anderson 刚刚跟第二棒的 Garcia 的对决球数、哦，第一球是投出了好球。所以目前对墨西哥来讲，一局上半这场比赛的进攻是无人出局，二垒有人的机会。这个球打进场内，看起来是在界内，三手接到之后，传下一垒没有问题。哦，不过这个球要小心呐、啊。那一垒手这边再观察一下二垒的，因为是左半边的滚地球、哦，三垒手正面的球，所以二垒跑者是做了正确的判断，他第一时间并没有贸然起跑。那在第二。第二个动作上来讲的话，稍微有出去做了假跑，这个假跑吸引了一垒往二垒的做，一垒手往二垒做传球、哦。不过这边传的时候有一点偏，还好后面来补位，在动线上面的左外野手很快的把球给处理起来，哦，所以并没有造成伤害。验出局，跑者停留在二垒。第三棒的打击，这一球打穿中间的防线。那二垒的跑者哦，在这个时候被教练先挡在三垒这边了。那打出安打的是穆德安诺。哇，这个球投手第一时间还想要，因为失去重心的情况底下，还想要用没有戴手套的空手去接哦。啊，二垒的跑者也是先观察一下，因为这种投手附近的球，有时候投手的反应够快，接下来的话，那你跑出来才两三步，可能还不到二三垒中间那一半，会制造夹杀的。所以刚刚也是因为有了这个先观察的动作，所以并没有说呃借由这一个穿越中线的安打就直接抢进本垒来得分。不过对墨西哥来讲，还是一个大好的攻击机会。现在一局上半的进攻，一人出局来攻单一三垒。第四棒，唐康泰在面对投手的第一球是积极出棒，不过形成一个本垒后方的插棒接外球。啊，很有可能在一垒上的跑者哦，现在一三垒有人的状态，也会在两好球之前来积极发动盗垒。因为不管面对日本、韩国的比赛过程当中，其实墨西哥有几次这种得分的机会底下哦。都让对方来执行双杀，去化解了得分的一个公式。哇，这个平飞球，哇，糟糕了！有击手正面接到之后，因为一垒的跑者已经跑出来，所以稍微放掉力量，一个弹跳
传到一垒这边来，就执行了一次成功的双杀守备。我们在谈这个双杀的同时哦，很很不巧的哦，在墨西哥最不愿意看到的状况又出现了，一局上半，墨西哥是无功而返。回到第一届世界杯听障棒球锦标赛的比赛现场，我们来看到一局下半后攻的美国队今天所安排的先发打序：第一棒开路先锋 Josh 把第二棒杠，第三棒 Long， 第四棒 Anderson， 第五棒 Silva Wing， 第六棒 Shebey， 七到九棒分别是 Bensman、Kuzmider 以及 Green Stuff。那美国队的一个这一次参与赛会的攻守顺序哦，基本上阵容没有太大改变。墨西哥队今天安排的先发投手是 v a d i s 搭配捕手 Plancate。一垒手阿卡拉，二垒手瓦拉多里，三垒手是 Garcia， 右击手 Higareda， 左外野手是 Gutierrez， 中外野手 m a d u r e n o 右外野手今天是由 Hernandez 来担任。那一局上半了，墨西哥其实掌握美国队投手的球，有击出安打，而且最后那一个被双杀守备的平飞球。阿达里也打得不错，所以对墨西哥来讲真的蛮可惜的哦。那也会觉得说，哎、欸，这次比赛似乎这个运气有点哦，没有那么的 lucky 啊。哇，这一个球等于刚刚一垒的跑者，他在看到平飞球打出去之后，呃，瞬间可能认为说，哎、欸，有机会穿越三游之间，那飞跃游击手的头上哦，出去假跑了一两步之后，也同时在做观察，没想到是。游击手非常正面的一个接到之后，游击手并没有全力来吹这个速度，是选择稳稳的传一个弹跳给一雷手好接就好啊，因此执行了一个双杀守备之后，也让美国队的一三的有人一人出局的状况，这个失分危机得以化解。啊，墨西哥队在昨天的比赛当中是遇上了啊韩国队的投手，整个非常好的一个投球内容，单场有九次三振的一个情况底下，来啊等于是被压制的状态底下来落败啊,啊。今天一开局其实对投手的球就有不错的掌握感觉哦，看能不能在今天的比赛哦第四天的赛程当中来胜场开虎。那墨西哥投手这一次所呈现的，其实，在虽然每一名投手整体的这个球威哦，没有到说非常非常球速非常的快，然后球质很重这样的感觉，但每一位上来的投手，其实基本的控球力都呈现的还蛮不错的。好像今天的一个先发投手，现在前两颗球，一个直球，一个变化球，很快就取得良好球的绝对领先。这个球外角偏低，吸引打者的触棒，哇，很可惜，手背要帮忙啊
。哇，这个也是昨天洛呃墨西哥在比赛的过程当中啊，发生比较多的一个状况啊，就是手背的失误次数太多了。这个球游击手碰到手套之后，知道自己没有接牢，那还找了一下球，以为弹到后方啊，其实就在脚边。啊，如果知道在脚边捡起来的话，或许有机会来传向一垒。所以开入先锋 j a s p a 这时候又借由对方发生失误哦，也是一样，在无人出局的时候，开入先锋就攻占上一垒垒包，第二棒杠在这个时候上来做打击。那杠在这几天的比赛当中哦，除了守备，然后除了打击以外哦，其实连续的两天都有出赛，就是在球队有需要，那投手出了比较多的一个状况情况底下。紧急登场来，就等于直接从守备位置站上投手球来担任投手。一垒跑者起跑，这时候打击区的打者有稍微把球棒拿出来做一下掩护，也影响了捕手。捕手接到球之后，并没有把球传出。一垒跑者同样是一次的盗垒成功。两队的第一棒开入先锋，在第一局的一个攻击内容上是相同的，或者保送之后都马上发动盗垒。这个时候，游击手从二垒跑者的一个后方哦，跟投手有一个配合。有一手进去之后，搭配投手的一个转身牵制。不过，美国队跑者在观察投手动作上也蛮仔细的，所以发现这个牵制要往二垒做传球之后，是赶快回到二垒包。在出现保送跟被被盗垒成功，以及刚刚的牵制过后，似乎投手的专注力稍微有受到影响。这时候 ，Vades 在面对第二棒打者的时候，是出现了三颗坏球。三坏球之后，要回一颗好球的球数。一局下半，美国队的进攻，五人出局，二垒有人。第二棒打者在打击区，目前跟投手对决的球数是来到一号三坏。这在这个时候连续三颗坏球之后 v a d i s 是展现了自己真的。刚刚我们所提到墨西哥投手整体所呈现的不错的水准以上的控制能力哦，很快的再把球数给扳成良好三坏满球数。哇，很可惜，这一个关键的对决球，第四颗坏球在打席内出现，所以。面对美国队的一二两棒，墨西哥投手这个时候是出现连续两次的四坏球。那现在一局下半，美国队的进攻是形成无人出局，一二雷有人的状态。那基本上这几天的比赛有观察到，美国队的打序刚刚有提到，并没有做太大的改变。一二三棒感觉就是有一定的脚程，那最主要是他们的一个选球跟上垒率哦，可以替球队来创造一些机会。那比较有打击出去的球，比较更有攻击力道的几棒哦，就集中在这个中心棒是四到六棒，要来做这个清垒的工作。那现在第一局这场比赛第一局的开局哦。呃，走势就有点像日呃美国队教练他们这样子一个安排规划。哇，这个时候二垒跑者搭配起跑，这球的一个掌握还不错、哦，形成一支安打之后啊，因为二垒跑者的这个提前起跑，这一球要跑回本垒是非常轻松的。啊，球的落点也在这个中左外野手之间，左外野手移动了一段距离哦。才把球捡到，所以形成一支二垒安打。这支二垒安打带有一分的打点。
。呃，在刚刚这一个应该是跑者自行发动的一个抓到投手节奏自行发动的一个起跑底下、哦，打者这边也非常积极，应该在看了两名队友的一个打击之后，观察到投手其实抢好球的能力是有。那在连续两个保送之后，应该也不想要在。打击的对决过程当中，先投坏球，所以很积极的出棒，掌握了这一个势头球。哇，第四棒又是一个扎实的击球，要看看左爱野手这个时候没有办法接到，更麻烦的是球一路往全大墙后面来滚了。哇，那垒包上当然是清空的情况底下，这个时候三垒美国指导教练的指挥是要打者。不必停下来哦，直接往本垒做一个推进。那传回来的球虽然时间上是比较早到捕手这边，但弹跳的掌握捕手并没有掌握好。哇，所以第四棒 Anderson 这边这个强劲的击球，左爱野手到后面捡球来做处理，后面来做处理的，甚至是过来 cover 的中外野手。那这个球如果没有记任何失误的话，哈，昨天的比赛其实有出现过一支场内全内打哦。好，所以在一二垒有呃二三垒有跑者的情况底下，刚刚第四棒这一支安打、哦。啊，连同后续的一个处理有瑕疵，他也回来得分。那这个时候，第五棒是做了一个有点突袭短打这样感觉，不过点的位置太中间了。那投手球啊，投手下球的处理速度还蛮快的，把这个 s i l v a w i n 给刺杀在一垒之前。那墨西哥队是在掉了四分之后拿到第一局手背上面的第一个出局数。一出局之后，上场打击的是今天担任第六棒的 s h e p e y s h e p e y 在前面几场比赛的一个出赛比较少，那在第二天的比赛当中，曾经接替队友来担任代跑，那后续就在上场来做守备。这个球又是投手来处理哦，投手球附近的滚地球手一声拦到之后，短抛球给一垒，连续两颗球投手自己来，跟一垒手的一个配合都没有问题，两人出局。刚刚提到薛佩前面比赛上场哦，当下其实那一天他的带跑哦，感觉后来经过了解是。呃，因为他是代跑当时的投手，那结果后来也造成投手必须要更换。后来我们侧面了解，就是哎、欸，美国在他们的一个听障国内的听障棒球规则的时候，啊、呃，有搭配一些可能特殊代跑啦，可以在上场等等的状况、呃。但是这一次的这个世界杯听障棒球锦标赛哦，引用的应该是这个一般我们认知的国际规则。所以那天后来在场上经过沟通之后，呃，并没有在。使用这个再上场，所以也迫使美国队在那一场比赛后来要来做投手的更换了、哦。第七棒 Bensman 在两人出局之后来上场打击，目前投手跟他的球速来到一好一坏，再投出一颗偏低角度的球，来到一好两坏。这球稍微切到，看看落点在右半边，右外手，哇，是就定位了，但是不是就是刚刚所提到、哦，今天对于现场光线的适应的问题，最后球是没有办法能掌握到，而且落在身后，啊、也因此这个失误的发生，让 Bensman 一路跑到了三垒啊。
啊，因为打上去之后，其实球一开始的落点就在右外手的附近哦，啊，移动的一个范围并不需要太大。那当然，墨西哥队今天在阵容的安排上面，似乎也安排了一些前面比赛比较少出赛的选手。那可能选手在这样的一个比赛来讲的话，有的是第一次上场，可能也会稍微紧张一些啦。好，一出局之后，呃，两出局之后，这一个失误的发生又造成三垒有人的状态。那这个时候，美国队上场的打者是第八棒的 k u s h m i d e r 哦，这个球投手手套碰了一下，三垒手再过来，没有办法捞起来。哇，这有点可惜。投手其实，在第一局自己已经处理了两个出局数哦。那看起来他在投手丘上面对球的反应是不错的，只是这一球跟前两球的差别是在反手侧，当然难度就增加了一些。碰到手套之后要过来补救、哦，通常这就考验很考验三游的一个行进间接传的能力了。那刚刚这一球在记录上哦，看计分板应该是被。即为这局的第三次失误来发生了。那如果是刚刚那球也是即为失误的话，刚刚右外的手的失误加上。哦，这个前面，我先看看这一球，一个弹跳进入到有一手的手套里面，传向一垒哦，这边是没有传准，哇，这个连续失误的发生，现在哦失分的状况对墨西哥来讲的话就比较麻烦了，单局的第四次失误啊。所以这一个失误，整个球传偏了，传到啊靠近这个休息室的地方，也造成垒包上的跑者现在是直接进站到二三垒了。那第一局美国队的一个攻势，也因为墨西哥队发生比较失误，比较多数次的失误哦，现在也打超过一轮了。第一棒的 d r a s p a 是单局第二次站上打击区。好，这个球形成一个右半边的插棒界外球，一垒手追了过去，最后没有掌握到，球是落地，形成一好球。那队友手背没有帮忙，也让。这个 v a d e s 在第一局的用球数哦，直接就超过二十颗哦，当然比较辛苦一点，那也比较可惜啦。要不然这个，不过这也是墨西哥在这几天的比赛所呈现的状况。除了攻击的不连贯以外、哦，有时候投手的内容还不错，但是手背哦，没办法让他们更有效率的去拿到出局数。啊，这个时候在两号一坏之后，打者还是先把球给破坏掉，形成一个插棒界外球。球速维持不变。好，低角度的球看起来有提前落地，捕手这边是很确实的，先把它给挡住，啊，避免垒包上的跑者再有一些推进，甚至现在是三垒有人的情况哦，没有挡好的话是要掉分的。两号两坏，那这个球捕手哦，等一下看看这个慢动作的镜头，打者是有一个要出棒最后收住的动作，哇，这个有插棒哦，结果插棒以后改变了球进来的一个轨迹，所以捕手也挨了一下，哇，那这几天在墨西哥的捕手这边其实也蛮辛苦的。
啊，因为刚刚有被球给打到，这个时候主审老师让头部这边再稍微做一两颗球的一个练球。那来确认一下，说，哎、欸，后续的接球不受影响，那比赛就没有问题，比赛就顺利恢复进行了。这个球掌握在游击手手上，没有办法接起来，哇！的投手可能会觉得有点失望啊。这个球其实如果打者不打的话，哦，看起来也是明显会进入到好球带，所以这个变化球投的精彩，吸引到打者。并没有办法把球打得很强劲的情况底下，就需要守备的队友的一个帮忙了。啊，第六分。掉了之后，现在美国队在一局上半的进攻两出局，但是墨西哥是迟迟没办法结束他们的这一波攻势。那这个时候，一垒上的一个跑者又往二垒来做起跑，再度形成二三垒有人的情况。这也是单局在开路先锋 Jasper 他上垒之后，两次上来打击，两次都上垒，一次是保送，一次是。对手的失误哦，两次都往二垒做盗垒的发动。那当然，在这个时候，墨西哥的投手 v a l e s 还是把自己的一个分内工作给做好。那基本上今天像投到现在超过一轮的投球，面对多数美国队的打者，他都可以啊至少取得这个一好一坏啊，两好两坏这样好坏球数各半的一个情况。哦，这个球应该是一个打的是很强劲，但应该是一个界外球、哦。这个三雷神一边要闪躲的同时、啊，主审老师是很快到这个线上面这边的一个延伸处来做观察，并且很快的做了一个界外球手势的宣判。那在美国队一局下半的进攻哦，现在是只出现两次的安打，投手个人的保送，其实，在面对前两名打者比较不稳定之后，哦，已经没有这样的一个状况。不过后续就是一直没有办法有一些该拿下来的出局数，啊，可以把它给拿下来哦。这当中现在的两个出局也都还是投手自己在投手球上面的手背所创造出来的。不过在用球数，现在已经是第三十五颗哦，投出来的同时，刚刚这个明显的坏球，是不是也意味着单局用球数比较多，所以投手整个的一个投球状况也开始有一些浮动，受到影响。好，这个滚地球三垒接到之后，对，直接很接近跑者，所以直接触杀就好，没有问题。哇，在一波乱流过后，墨西哥队终于拿到第三个出局数。不过，在美国队一局下半的进攻，这场比赛哦，目前是已经取得六比零的领先哦。但是在这一个呃主审的手势底下哦，刚刚是一个 timing play， 所以你要用触杀的第三个出局数，并不是在一垒这边哦。所以第七分哦，在美国队这边是有拿到的，这边做一个比数上面的更正，七比零，美国队领先。
第一届世界杯听障棒球锦标赛第四天的赛程，在天母棒球场所进行的第一场比赛是两支美洲球队的对战，美国交战墨西哥。那在一局下半哦，墨西哥队的一个手背乱流、哦，造成比较大量的失分。那在最后一个 play 上来讲的话，其实也带出一个棒球的一个规则还有观念呐、啊，就是第三个出局如果不是一个封杀刺杀状态的时候。像刚刚的一个 timing play， 三垒手接到滚地球之后要做触杀，但当时哦，他触杀是二垒往三垒的跑者，三垒的跑者已经进到本垒哦，先滑进本垒来得分哦，所以这一分是有算的哦。嗯、那这个时候，在这个半局有、哦、墨西哥进攻的打者哦，哦。上来投手投出一个坏球之后，墨西哥的休息区，哎，这边，哦，好，那这个时候有趣啦，呃，因为在我我这边的一个记录哦，应该要上来打击的会是投手 v a d i s 但是呢，<笑>好，对，这个因为刚刚上来的哦是这个 v a l a d o l i 他先上来一个坏球之后，但这个也很有趣哦，连续两局都有这个跟规则有关的状况哦。现在这边等于是墨西哥自己发现之后，哦，他说：“那我发现了，我要让正确的人上来做攻击。”呃，这并不是现在美国队也在询问哦，因为这并不是说刚刚跳棒的这个瓦拉多里他有一个打席的结果已经明显制造打去错误之后、哦，你可以来做申诉。哦，这边啊、呃，连续上下两个半局啦，我、哦、都出考题给我们的这个裁担任裁判的这些裁判老师们。哦、那刚刚这个 timing play 的话，也是一个很基本的观念，没有问题，正确的一个宣判哦。那也可以给各队当一个教材。那这边来说的话，因为是墨西哥队自己发现哦，他们就赶快来做一个更换之后，那一般来讲，我们常看到的所谓错位打击就是。打击区上的打者哦，进攻端也没有发现，然后他打的结果是对攻方有利，比如说保送或这个安打上垒之后，守备端同时有人记录，那记录发现之后提出申诉说，哎、欸，你这个安打是并不是正常应该该有的打者上来这样的一个顺序打击的，那会因此而宣判为出局哦。好，那这个墨西哥正常的一个。顺序上面的打者投手 v a d i s 上来做攻击之后，当然也要接续的刚刚的一个球速，所以现在球速来到一好一坏。哇，那看起来 v a d i s 他除了投球以外哦，刚刚攻守交换完，应该休息一下喝口水哦，他是蛮在状况内的。哇，打出去这一球其实也不错，可惜被美国的二垒手，哦，最后采取一个往地上扑接、滑接这样的一个方式给拦了下来哦。短传一垒，一人出局，也就是 Vadis 他自己是很专注在场内的一个状况哦，也警觉到说，哎、欸，这个时候其实应该是我打，怎么是队友上去？好，那刚刚很急着抢、哦、在投手上来表现的这个 v a d a d o l i 这个时候真的才要上场打击啦。手、so, Dixon 面对 v a l a d o l i 这一个球比较外侧低的位置，让打者去切成一个右半边，本来后方的界外飞球，球速来到两好一坏。游击区的平飞球，游击手抢在球落地之前，直接把这个球给截杀，两人出局。
，紧接着上场打击是今天来担任第七棒的阿卡拉。那当然，今天墨西哥的阵容安排哦，应该就是在七到九棒这边是前面的比赛比较少亮相的球员，所以在一局上半。八九两棒左右外野手也都有发生一些接球上面没办法处理很好的问题，可能真的也跟他们这个上场的经验，然后今天第一次上来，稍微有点小紧张有关系啦。不过没有关系，现在就想办法用自己的球棒哦，帮球队再看能不能扳回一些分数了。哇，这个球本垒后方的插棒球，结果是。插棒之后捕手当然没有办法接到，命中了我们的这个主审裁判，所以美国队的捕手还有墨西哥打者哦，呃，知道这样的状况也跟裁判稍微质疑一下，这个就是比赛过程当中也常见会发生的情况。那尤其捕手更能感同身受，因为在插棒球的部分最常受到插棒球袭击的位置哦，就是主审跟捕手。Anderson 面对打者的球数，现在是良好球的绝对领先。二局上半，墨西哥的进攻哦，连续两个出局。好，三垒的滚地球，结果球是在界内哦。哇，那因为靠近比较靠近垒包，三垒手一开始并没有那么靠线边的防守。这个球重心也比较高的情况底下、哦，最后球是从两腿之间胯下给穿越过去了。那美国队也发生了这场比赛守备端的第一次失误。不过这个球，呃，墨西哥的打者在跑垒的过程当中，是不是脚有一些扭伤还是拉伤的伤势哦？啊，刚刚是跑过一垒之后，就先跌坐在地上。哇，刚才这边脚步可能没踩稳。因为刚前面就有提到，场地有些湿滑、啊，看起来他在摸的这个应该就是大腿后侧的一个肌肉，有一些些拉到了。好，两人出局之后来攻占一垒包，接下来由第八棒 g u t e r r e s 来上场打击。那先前的比赛，我们有提到说，墨西哥这一次哦，哦，在听障的代表队里面，其实是不分性别，带了一些这个女性的选手。那特别是在先发的二游部分，前面几天看到他们哦，也在比赛大多数的时间哦，甚至有的是打满整场。那今天在外野的部分看到，像这个 Gutierrez 也是这个野手端哦，也都有这个来出赛的机会。好，不过这个时候在面对投手的速度适应上哦，似乎没有办法，所以一个挥棒落空之后，第三个出局在墨西哥队二局上半的进攻还是被美国队的投手 Anderson 给拿下了、哦，所以暂时美国队依旧以七比零来维持领先。
第一届世界杯听障棒球锦标赛在田姆棒球场所进行第四天的赛程，美国队与墨西哥队的交手。比赛来到二局下半，美国队的进攻。那在二局下半，呃，墨西哥队这边是做了投手的更换。墨西哥这边是由背号三十三号，今天本来也有在场上担任野手的巴拉多利，这个时候要来上场接替投球了哦。所以这个时候等于在哦，就场上看起来原本的先发投手是直接跟巴拉多利他做了一个一式的对调。原本的先发投手 v a d e s 这个时候他来到了二垒来做防守。对，看起来墨西哥队这边的一个调度哦，也是让这一次参与赛会的选手，呃，这个等于就是无论性别啦，但我们前面就讲到，有部分的这个女性选手，他们是甚至。啊，表比赛的表现跟实力哦，是也都非常精彩哦，不亚于这个正中的一些男性队友的。那在其他来讲的话，整体来说这一场比赛的安排，我们看到有一些呃前面场次比较少上场的选手，所以教练应该就是要让所有的这次有参与赛会的球员哦，都能够上场体验。那特别像是第三、第四天的赛程，在这个我们。啊，台湾地区就是等于有直棒球队所使用的球场，也是这个人工草皮的场地哦，啊，好好的来体验享受一下。好，美国队这边在二局下半进攻的是轮游第三棒的 l 那美国队因为在第一局的一个攻势来说，哦，这个球，哇，这個、感觉果然。哇，投手果然是那一手出身的，这个球精彩了、哦。反手侧的球，他示范了一下给自己的队友看要怎么处理。啊，大家还记得吗？第一局的时候，瓦蒂斯有一个难度没有这么高的反手侧的球。哇，这个球真的，这个有五星级的水准啊！要给这个投手把他那个好好的鼓掌一下。好，这个球应该是在线内哦。那左外野手必须要赶快来做处理了。所以第四棒的 Anderson 这个时候穿越了三垒手跟三垒垒线内哦，就在垒包旁边落地的这支安打哦，又形成一支长打哦。在一出局之后，直接借由这一支二垒安打来进站得点圈。所以今天这场比赛在墨西哥来说的话，第一局发生了，现在计分板里面有五次的失误哦，也还蛮有趣的。到现在来说，呃，总共四个出局数哦，有三个是投手，两任的投手合力所缔造出来的。我像刚刚第一个出局数，瓦拉多点他可能够拿到、哦、那个对球的一个反应啊、哦，也说明了为什么像在中线的二游要做这样的一个安排。哇，这边可惜了，就 timing 上面捕手这一个传球，如果三垒手有确实掌握到的话，还有一点点的机会针对这个二垒刚刚启动倒垒的抛子来做出杀。我们再看一下慢动作，其实捕手接球的时候已经搭配脚步哦。哦，当然球并没有正传在这个垒包的一个上方，所以可能三垒手没有接到，能够很确实接牢的原因，是因为他在接的时候还想要做下一步触杀的动作。啊，在刚刚在 Anderson 倒垒成功之后，往三垒的倒垒成功之后，美国队又形成一个。不到两人出局前来到得分大门口的局面呢。那现在的一个球数应该是没有好球，两坏球
那现场因为灯号的关系，只显示了一颗坏球，所以刚刚主持人有在跟哦、呃、上面的一个上方记录室的人员做提醒。来，连续的三颗坏球。刚刚的一个球偏高，试图要做修正哦。不过这个时候又调整过头，太低了。四坏球保送，美国队在二局下半的进攻，远出局之后 ，Anderson 的一个线边二垒安打完，那自己发动往三垒的倒垒之后，下一棒的 Silva Wing 是选到一个四坏球保送。现在形成一出局，一三垒有人的一个场上状况。哇，在这个时候又有这个场上的一个状况发生了哦，看起来又是这个失误的问题啦，所以在呃等于三垒的跑者哦，就有这个失误再回到本垒得分，而且原本一垒的跑者哦，也推进了两个垒包，换由他来进站到三垒这边来了。一出局，三垒有人 s h e p e r 的打击 s h e p e r 前一次在一局的进攻哦，当时是投手前的滚地球，被投手接到以后传向一垒，来制造出局。瓦拉多雷的投球，在面对美国队这一局上来投球，面对美国队的打者，其实能够取得好球的好球率哦，也相当不错。啊、当然，他可能比较没有办法像男生的队友一样有这么快的一个球速，但基本的控球还是有一定水准的。哦，这个球还蛮准的哦，在外角的位置，捕手也试图用这个 framing 的动作协助，看能不能让主审认为是一颗好球。好，那也回头问一下主审老师，这个球是比较偏外侧吗，还是比较偏低？薛佩这时候球速来到两好三坏。这个外角球这一次哦，继续攻，那让薛佩要去追，因为前一球就很追接近了哦，在打者上面来讲的话，这个也会心里觉得紧张一下哦。这一次再往外做调整一下哦，收到引诱的效果。这个三振出局，拿到墨西哥队在这一局的这个半局的第二个出局，那也是马多里他上场投球、哦、自己所创造的第一次三振，两人出局。哇，这个时候 Benzman 一个强劲的击球，右外野半方向的一个安打，那右外手的处理哦，又没有办法把它接好的情况底下，球是一路滚到全垒打墙边，而且这个时候，哇，他在回传的选择上面，第一时间，哦，可能真的比赛经验比较不足哦，找不到这个中间要来中继转传的队友，所以在第一时间没有出手的情况底下。后续的出手又没有把球给传得很到位哦，其实还是有弹跳才进到转传的那野手手上，所以刚刚击出安打的 Benzman 在对手发生失误完哦，这个 Counter Play 有问题的情况底下，一样直接绕了四个垒包回到本垒来得分，所以不仅仅是把原本在垒包上的队友给送回来哦，有打点以外，自己也跑回来本垒哦。所以在这个时候，一口气，呃，二局下半，美国队哦又添得三分哦，比数来到十比零的差距、啊。哦
，那在两出局之后，刚刚的失误跟掉分的状况发生后，墨西哥教练也适时的喊个暂停，因为呃所呈现的状况哦，其实投手都。哦，没有，还是没有太大的问题啦。那就是手背没有办法帮忙，有时候教练在这种时候都是上来安抚投手的一个情绪哦。希望他们还是能够尽量维持稳定，把自己的一个工作给做好。好，垒包清空之后，这时候美国队来上场的打者是第八棒的 k u s h m i d e r 三垒方向滚地球要处理好，接传，好、哦，这次够准，没有问题。三人出局也结束，美国队在二局下半进攻。不过美国队在这一局哦，还是有所斩获。目前两两队的比赛哦，来到十比零。第一届世界杯听障棒球锦标赛第四天的赛程在天母棒球场所进行。那第四天赛程早场的第一场比赛哦，由美国队跟墨西哥两队的交手。目前比赛打完两局哦，美国队因为墨西哥队啊发生比较多手背乱流的状况哦，是有着十分的一个差距、啊。那这一次来说的话哦，墨西哥刚刚我们也从他的一个调度中。哦，去不难感受到，其实教练的一些想法，呃，就是让球员尽量的去发挥。那有报名的选手都能够出场来比赛。啊，这个对这些呃平常哦可能比较没有机会参加更多数量赛事的这些听障的棒球选手来说，其实是很重要的。啊，尤其是像国际赛能够出国来。这个当然又是更不同于其他队友的一些体验了。那这一次大会在呃整个赛会结束后，应该是五天的赛程结束后，呃，今年刚好有这个二月二十九号，我看了一下在秩序册上面的一些资讯哦，也特别对这些外队安排了这个九份老街跟十分车站的一日游。啊，体验我们这个台湾算蛮著名的观光景点。那刚好了，到这个时分的话，还有安排这个放天灯，大家可以许愿一下。哇，在这个时候，美国队的投手这个有着分数差距，那这个也展现了自己还蛮强势的。这个时候又送出了一次三振。
好，这个球，卡瑞达是打得不错哦，一个反向的击球、哦，直接打穿了三垒手跟这个垒包中间的位置，哇，展现的很好的一个跑垒速度跟技巧。哦、看他整个击球完，还有整个绕垒的过程哦，真的是非常精彩的一次挥击一个打席啊。所以在一出局之后，这一支安打也让墨西哥队在这场比赛啊又有进站得点圈的一个攻势机会二棒卡西亚在一垒有，呃，在一人出局，二垒有队友的情况下，这个时候要来上场打击。那、啊、当然，比赛在前面的转播就有提到，有这个两个半小时的一个时间限制以外哦，也有提前结束的一个规则。哦，二垒的跑者这时候往三垒来跑，球是没有漏掉。不过，在后方哦，往后方触的同时，这个时候看三垒手的动作，他是认为说后面的一个 follow take， 哦，可能第一时间没有触到，但后面的一个 follow take 是有这个有这个触到的情况，他是很要求说要来跟这个哦大会哦申请这个辅助判决哦。哇，不过这边似乎是裁判跟场上的一个哦、呃，主审老师一个认定说，呃，没有没有问题哦。哎、欸，这个因为前面其实有有提出申请过哦，啊、哦，这个有正式提出来，好，这边确认要，那主审老师也接受了，那就要来看一下了哦。那主要是刚刚传球的 timing， 球是先到了，那球到了，但是是在垒包的前方，跑者这边是很有技巧的哦，从三垒手的后方，就是垒包还有空出来的一个空间给滑进去。那在触的过程当中，可能第一时间没触到，这个真的要透过哦、呃、慢动作的回放才能看到到底有没有做好这个 follow take。那当然，如果在 follow take 的过程当中，只要中间有任何。一秒零点几秒的时间，你是脱离，而且并且被野手给触到的话，那当然就是出局的状况了哦。好，这个时候，呃，现场的一些其他技术委员哦，负责来要来看重播辅助判决画面的老师，也已经来到来到这个转播的一个。器材附近哦，来做重新的一个审视了哦。我们看看画面，在前方那没有漏掉，就是我们在讲的哦。哦，他起来的这个，哎呦，哇，这个真的是哇，那三雷神、三雷手哦 ，Bensman 有经验呐。哇，他的 Follow Take 是做得很好，手套一直停留在这个跑者的身上哦。那这样子，这个透过镜头在看的话，哦，是很有机会被美国队给争取到。好，这个冲力过大哦，脚跟手好像都有一瞬间是离开的，手是在空中。这个 h i g a r e d a 现在心里应该是七上八下<笑>，他自己应该很清楚知道，有点危险。好，那现在就等待这个现场的技术人员跟主审这边来做这个最后结果的回报了哦。那等主审老师出来以后，应该就会做一个最后结果的宣判了。当然，这个起跑时机哦，还有整个滑垒的技巧，不难看得出来 g a r r e t 其实状态，整个跑垒的能力是非常好的。哇，那现场是做改判的，没有问题。这个捕手的精彩传球搭配上三垒手 b e n s m a n 的一个很有经验的 follow take 的动作、哦，替美国队守下这一个
哦，有可能会要掉这场比赛第一分的危机啦。哇，今天两队在比赛大概进行到中段哦，都各出现一次蛮不错的一个防守内容画面哦。啊，前面一个半局是投手 v a l d o l i 他当时的一个投手弹跳球、哦，很快速的一个反应在反手侧、哦。然后接传往一垒。那这一局来讲的话，是一个美国队啊，在墨西哥发动盗垒之后的一个捕手盗垒阻杀跟内野手的处理动作。所以这个一来一往间，墨西哥的一个攻势哦，现在垒包上又都没有人呐、啊。不过这个时候，卡西亚面对投手的球速来到两号三换，看能不能借由仔细的选球，再替球队来制造机会。啊，面对投手投进来这颗球，先把它给打成一颗插棒界外球，球速维持不变。三局上半，墨西哥进攻在刚刚的盗垒失败之后，形成两出局垒上无人的局面，投打对决的球速是满球速。哇，这个时候挥棒落空，投手又送出了单局的第二次三振，所以一个变相的三上三下，让墨西哥队最后依旧无功而返，目前依旧是零比十，十分的落后。回到第一届世界杯听障棒球锦标赛的比赛现场，那今天在天母球场哦，哎、欸，现在看起来天母地区其实这个球场在比赛哦，大家都会说，只要呃球场我们本垒正后方看过去的那个山哦，云有一点点打开，大家就比较不担心天气了。现在看起来似乎光线也比一开赛的时候明亮了一些些。那比赛是进行到三局下半，要轮由美国队来进攻。那美国队当然在一二两局一个大量的得分之后，现在十分的领先，也达到了前面转播我们所提到的，有可能在四局来提前结束的四局十分或五局七分哦，符合四局十分的这个条件。所以这一局对墨西哥的防守来讲，蛮重要的是，应该不能再失分，因为再失分的话，等一下四局上半在追分的压力哦会越来越大。那至少让美国队如果分数停留在十分的话，等一下四局上半只要有任何一分的追加哦，就在墨西哥来讲的话，都有继续比赛的机会啦。我场上应该是墨西哥还有一些人员的调度跟更换，现在看到的就是墨西哥的教练跟主审在做确认。那当然，这个确认的话，是不是也要透过一些哦翻译，甚至手语翻译的人员哦？来沟通的更清楚哦。如果不是人员的更换，即使是手背位置之间的调动哦，其实，在棒球比赛当中，也必须要跟裁判还有记录组这边来交代清楚。
。好，应该沟通完成，没有太大的问题哦。那最主要就是有时候一些打击啦、手背啦等等的记录。这也关乎到这种呃，或许有的比赛有这个个人奖项的一个颁发啊，所以这些累积对选手来讲都是蛮重要的、哦。那这一次讲到个人奖项哦，这次除了这个团体的这个。名次以外，个人奖项这边的话，这边看到秩序册所提供的资料，打击奖有两位，全垒打奖一位，那投手奖是一位，那最有价值的球员哦 ，MVP 也是会最后有一个颁发。那全垒打的部分的话哦，没有印象没有记错的话，应该还没有这个啊正式出墙哦，飞跃全垒打墙这种全垒打。不过在昨天转播比赛有一支场内全垒打，那今天的哦。两次哦，这个美国队绕回本垒哦，打者直接打击出去之后绕回本垒得分，应该有一支也有机会是继为场内全垒打，另外一个当然是有明显的失误来发生哦，所以到时候就看看这个击出场内全垒打的几位球员来说的话，哦，那如果数量相同，那可能要比他们的一个打数还有打点，那依照竞赛规程里面的规则来做决定。好，三垒方向的滚地球，墨西哥三垒手接到之后，我、哦、这个蛮不错的哦。现在从比赛中段开始，前期发生的手背不稳定的问题哦，感觉已经有明显的改善了哦。这个三垒滚地球的三垒手接到之后，传向一垒，顺利的拿下这一局的第一个出局数。那刚刚出局的 Green Stuff 被刺杀在一垒之后。美国的这边的打需要轮由开路先锋 j o s p a 来进行今天这场比赛的第个人第三个打席。啊，偏外侧偏低的球，这球在 j o s p a 是把它给往。右半边做反向的击球，不过这边依然右外野手在后续安打的处理上哦，似乎对球的弹跳掌握没办法计算的这么好。那这会不会跟其实今天的赛前哦有一些这个小雨，然后造成场地有一些潮湿？我们讲那个弹跳的一个速度啊，跟他们平常所比较常使用的，应该不是人工的潮皮的球场哦，有些关系。我这球就在球一路滚到全打右外全墙打墙边的同时哦 j a s p a r 开路先锋，他的脚程当然是来到三垒了。一出局 j a s p a r 来到得分大门口之后，打击区的杠。也是一样，第三轮的打席，今天前面第一局选到一次四外球保送，那第一局的第二轮哦，哇，又是一个反向的击球，现在、哦、应该不是刻意的哦，知道对方的比较缺乏经验的野手在那边哦，就是顺势外角球的一个反向推挤，那这一次是一个落点在中右外之间扎扎实实的三连安打，不过这边又是中外手捡到球以后。他都 play 回来的一个中继转传没有做好，所以杠也是一样哇！第三名美国队的打者哦，今天是在打出安打之后，都绕了四个垒包回到本来来得分。所以直接又两分的进账哦，这个时候两队的比数差距来到了十二分了。那在杠刚刚这一球攻击之前呢、哦，我看了一下计分板哦，这个球后续计分板在墨西哥的失误次数没有增加的情况底下，是不是也被记为一支场内全垒打哦
一个弹跳，这一球进到尤伊索手套之后，哦，内野的处理在这一局来讲没有太大的问题。一个三垒滚地球，一个游击的滚地球，顺利拿到两个出局。那刚刚处理这一个球的是墨西哥队的游击手，也是今天的开路先锋伊加瑞达。哦，恩德森这一球咬得扎实，看看球最后的一个落点是在界内一个弹跳之后，哇，打到全垒打墙上方的一个，哦，看起来也是，应该是场地内的一个表这个围栏呐，然后弹进场内之后，当然这个是一个明显的长打，哇，恩德森这一球是在。哦，等于昨天韩国队比赛哦，有一名打者很扎实的右外野飞球以外哦，在这一次的赛会看到第二颗哦，这种扎扎实实的越过外野手头上的这样的一个长打哦。Silva Win 的打击在两出局之后。借由 Anderson 的长打，美国队又有一次得点圈有人的攻击机会。这个中外野方向的击球，看起来中右外的时候都没有机会来做处理。那要看后续的一个转传，还是要想办法做好，有打点进账没有问题。啊，在这个时候，外手因为花了一点时间哦，所以连续的两支长打也是第单局的第三支长打哦。从这个美国队的前段棒次开始哦 g o n Anderson、Silva、Win 哦，三个人的很有效率的，在这一局哦，又为球队来缔造了一些分数的进账。哦，薛佩的打击，这个时候瓦拉多里是很快的稳定下来哦，连续的三颗好球，也让墨西哥队在这一局美国队的进攻哦，暂时告一段落。不过美国队连续三个半局都有得分，呃，这场比赛目前的双方比数差距哦是十三比零。
第一届世界杯听障棒球锦标赛，在第四天的赛程所进行的第一场比赛，美国队对上墨西哥队的比赛哦。现在比赛来到四局上半，有可能是墨西哥在这场比赛最后的反攻半局，最后反攻机会，因为已经符合提前结束比赛的。分数差距条件，那在这个半局，墨西哥队的得分必须要至少四分，啊，才有机会在公式上哦得以延续。那在这个时候分数差距比较大的情况底下、哦，感觉美国队针对场上的一个人员，好像要做出一些调整哦。所以跟刚刚前个半局墨西哥队的教练一样，美国队教练也是来跟主审裁判做清楚的沟通说明之后。确认人员名单无误，那比赛就要来正式啊，这个半局来正式展开。那这个半局，墨西哥队要来首名登场的打者是今天担任第三棒的马杜埃诺。马杜埃诺今天也是在墨西哥队第一敲出球队第一支安打的打者哦，在第一局的时候。那比较可惜的是，当时哦，第一局他上垒在一垒的情况底下，后来哦，队友击出的游击方向平飞球、哦，打得很强劲，其实非常扎实哦，但也让游击手接到球之后往一垒做送球，他来不及回到一垒包，形成一个双杀手背。那看起来美国队在人员调动上面哦。现在投手是已经更换成今天呃原本担任这个场上守备的这个 s h e p e c k 这个球三垒方向的轨迹球，三手接到之后，稳稳传向一垒，哇，传的本来有一点点短，那一垒手是反应很快的，先往前接球之后，脚再伸回来踩一垒垒包，哇，他接到的时候知道脚已经脱离了呵呵，这个厉害。了。这个算是有倒车雷达啦。对，这个算是美国的一垒手这边的一个哦，另类美计哦，也帮助到投手这边哦，顺利抓下第一个出局数。那当然，这一次的赛会哦，各队的比赛过程中不难发现，其实也跟各层级的棒球一样哦，守备的稳定性哦，避免发生失误，往往是决定比赛输赢的一大关键。啊 s h e p e c k 在这一局上来投球，其实连续两名打者他都坏球数比较多，走在前面。哦，这个时候又是连续的三颗坏球。好，打者稍微可以退开，等待一颗球。这球投手的一个调整还不错，三坏球之后要回一颗好球。哇，这球猛力一挥，薛佩把连续两颗球都有投进好球带哦。那这一球，在打者来讲的话哦，可能球速度跟他想的不大一样哦。球还没有完全进来的时候，棒子已经挥出去了。所以投手这边很快的把球速的天平给要了回来，两好三坏满球数。哇，这球三手厉害，看看后面的传球了。哦，这次结果这一次就没有办法踩到一垒垒包了哦。哇，这一次三垒手其实球的弹跳很靠近他哦，那在用身体整个反应正面把他挡下来之后。有掌握在手套内，可惜最后的一个传球准确度还是没有办法那么的好。哎呦，这边
。哦，那刚刚主要是墨西哥的跑者哦，在全力想要拼上垒的过程当中，是不是今天真的这两天天气也比较冷啊？那跑动的过程当中，各队有不少球员都有这种啊，突然间可能感觉要要接近要拉伤这样的一个状况发生。啊，稍微确认观察之后没有问题，比赛就要再来继续进行哦。好，墨西哥这边在哦，三垒手发生失误之后、哦。那一垒的跑者这个时候也来发动盗垒，打击区的打者哦，从原本呃先发投手退场有来担任守备的 Vadis， 这个时候也更换为这个 p e d r o z a 好，这边在跑者来说的话非常积极哦，连续做两次的一个盗垒发动，从原本的一个一垒哦，现在已经抢进到三垒了。一出局三垒有人投打对决的球数，这边是来到一好一坏。雪佩这边面对今天首度上场来做打击的 p e d r o z a 现在两个人的对决球数是来到一好两坏。那墨西哥队来讲的话，当然现在一出局，呃，得分有机会哦来破蛋，但是这一局最主要就是要把分数的差距缩小到十分以内，那才有让比赛继续进行的这个空间呐、啊。啊，薛佩相对于其他担任投手的队友，前面出赛过的几位队友来讲的话，其实也是比较明显，可能比赛经验较少的，所以这个时候整个控球，哇，这个时候好像砸在打者的身上，哇，这一次的比赛有不少墨西哥的选手，除了像刚刚跑垒有可能好像要受伤这样的一个状况以外，比赛的过程当中也有被触身球。或者说这个跑垒过程中的一些冲撞哦，所造成的一个伤势，所以这次真的来做第一届世界杯听障棒球锦标赛的参与来说的话，墨西哥队是还蛮辛苦的哦。啊、这个球最后看起来被砸到的地方是在小腿，是不是在胫骨附近？那这边因为比较没有一些肌肉的保护、哦，被打到也会特别疼痛。再加上这两天天气又特别冷。那触身球出现之后，现在墨西哥在四局上半的进攻，一出局的情况底下是来到一三垒有跑者的状态。那要站上打七区的打者是比赛中段开始接替投球任务的瓦拉多雷。哦，这个时候发生爆头了，那三垒的跑者就要回来得分。在这场比赛，墨西哥的一个分数栏位上面哦。呃，已经有了进账，不过这个时候，哇，这就有点可惜了、哦。太过积极的抢进一垒的跑者哦，借由这个爆头上到二垒之后，是不是他认为捕手在捡这个球的过程当中，传球距离往三垒还有一段距离比较长哦？他认为自己的一个脚程是有机会来到三垒的、哦。可是美国队捕手在捡到这个球之后，很快的把球准确送向三垒这边，所以三垒手很早就接到球之后，把炮者往回追。哇，那对墨西哥来讲的话，这个出局相对就比较巨大，因为垒包上清空，现在分数还有十二分的差距啊。
。呃，墨西哥虽然在这一局哦分数上面有破蛋，但刚刚的一个跑垒判断小小的失误哦，也让自己在这场比赛要追分的压力可能相形之下越来越大。谢佩在跟打者巴托雷对决的球数目前是来到两好一坏哦，投手是保持领先的一个局面。好，内角偏内侧偏低了。同样是一个没有控好的球，所以这个时候满球数来到两好三坏。好，投进来这颗球，打者是先把它给打成一个本垒后方的插棒这块球，球数维持不变。但美国队在这一局哦，只要抓到第三个出局数的话、哦，这场比赛就会在呃第四局这边画下一个据点哦。哇，又又扎在身上，哇，这个球就还蛮痛的哦。对，这也是单局 s h e p e r 面对墨西哥的打者哦，这已经连续两个人出现这个触身球了。这应该都不是故意的，但就是他整个投球机制上面哦，控球的问题啦。好，两人出局，墨西哥持续有跑者来攻占一垒垒包。好，这个时候，呃，刚刚等于是捕手要了一个暂停哦，那是不是因为他观察到说一垒跑者，一垒垒包，呃，一垒手没有 hold 在一垒垒包上，所以一垒跑者刚刚出去的一个假跑距离蛮长的哦，他要了这个暂停，重新提醒过后，美国队一垒手这个时候回来 hold 一垒垒包了哦，虽然分数有差距，但有时候这个就是防守方球队的选择哦，呃，认为说不想让对方轻易的在进站到得点圈的话哦。当然，防守的指挥球员或教练团有时候会可以透过暂停来做这样的改变要求。阿卡勒打击，这个时候本垒后方的插棒接球，让投打对决的球数来到两好一坏。这个球出手又明显的偏打者内侧哦，这看起来第一时间觉得有些危险哦。如果真的再砸到身上的话，也会比较少见，就是连续三名打者被同一名投手给触身呐。好，低角度的球，捕手先把它给挡下来。那 s h e p e r 这边的问题哦，感觉是今天都有取得良好球，但良好球之后的一个关键对决球、哦。这一时半刻都没有办法能够来解决打者。好，球数都满的情况底下，关键的这一球投出来哦，那这个球打者没有办法挥到哦，这个三振呢也让这场比赛哦在这个时候要来结束了，因为这场比赛在墨西哥队四局上半虽然有分数的进账。但也只得到一分哦，距离这个比赛啊、哦，要能够延续的十分差距哦，并没有办法得到四分以上，所以最终的比数一比十三啊，符合提前结束的一个条件，已经到了四局十分以上的差距，所以这场比赛在比赛前段第一局，墨西哥队手背发生比较乱乱流的情况底下哦，哦，最终就由美国队以十三比一的最后比数哦来收下比赛胜利。那这场比赛结束之后，今天后续还有两场的赛事要来进行。下一场比赛稍待片刻之后，会有两支亚洲球队——韩国队跟日本队的交手。
。那这场比赛的转播服务工作也到这边要告一段落。那请大家持续锁定两个转播平台 ：H O P Sports 的网络转播平台，以及中华民国听障棒垒球协会的脸书粉丝专业哦，来跟着我们欣赏到今天整日的赛程。那这场比赛的转播就到这边告一段落喽，我们下一场比赛再会，拜拜。